নিলাম ইলিশ মাছের আঁশ অন্য মাছেরও আঁশ নেওয়া যাবে রুই কাতলা কোড়াল বসা বড় মাছের আঁশ নেওয়া যাবে তো ইলিশ মাছের দুটা ইলিশ মাছের আঁশ নিয়েছি আর এটাকে হচ্ছে আমি খুব ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি এখন এটাকে হচ্ছে আমি কিভাবে সংরক্ষণ করা যায় প্রিজার্ভ করা যায় সেই প্রিজার্ভের সিস্টেমটা দেখায় দিচ্ছি প্রিজার্ভ করার পরে এটাকে আমি কালার করব তো সেটাও আমি দেখিয়ে দেব এবং তারপরে কালার করার পরে হচ্ছে এক একটা আঁশ এক একটা পাপড়ির মতো শেপ দিয়ে আমি ফুল তৈরি করব তো সব সম্পূর্ণ সিস্টেমটাই আমি হচ্ছে দেখিয়ে দেব এখন এটার জন্য যদি টিউটোরিয়াল দীর্ঘায়িত হয় সেক্ষেত্রে আমি এটাকে এপিসোড করে মানে ভাগ করে দেব তা যা হোক আমার প্রিজার্ভ করার জন্য যেটা মানে খুবই সহজ উপায় সেটা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে মানে আমি জার্ন ফ্রি করব এখন এবং সংরক্ষণ করা যাবে ওয়াশেবল হবে এভাবে তো আমি হচ্ছে চুলাতে শুধু পানি শুধু পানি বলক দিচ্ছি মানে ফুটাচ্ছি এখন এই ধোয়া এইগুলো হচ্ছে ধোয়া খুব ভালো করে ধুয়ে নিয়েছিলাম দিয়ে দিচ্ছি মাছের আস এখানে আমি দিয়ে দিলাম এবং এটাকে আমি হচ্ছে এখন বিশ মিনিট ফুটিয়ে নিব তাহলে এটা জার্ম ফ্রি হয়ে যাবে বিশ মিনিট ফুটানোর পর আমি হচ্ছে আবারও ঠান্ডা পানি দিয়ে ওয়াশ করে নিব তারপরে আমি এগুলাকে কালার করব এবং ফুড কালার দিয়ে কালার করব আমি সব দেখিয়ে দিব যে কিভাবে কালার করতে হবে সেটাও আমি দেখিয়ে দেব তো এটা আমি এখন বিশ মিনিট মানে ঘড়ি দেখে বিশ মিনিট কম আছে ফুটাবো এখন আজকে আমি কমিয়ে দিলাম এখন এই বিশ মিনিট হচ্ছে মানে জাল হবে এবং ফুটবে এবং তারপরে আমি আবার ঠান্ডা পানি দিয়ে ওয়াশ করব আমাদের বিশ মিনিট হয়ে গেল এই যে মাছের আঁশ আমরা বিশ মিনিট ফুটানো আমাদের শেষ দেখা যাচ্ছে না কিছুই হ্যাঁ এই যে তো এখন হচ্ছে এটা আমরা ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলছি এখন ভালো করে ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে এটা এখন সম্পূর্ণভাবে জার্ম ফ্রি কোনো রকমের পোকা পেঁপড়া এতে আক্রমণ করবে না এবং এটা আমাদের এখন রং করার উপযোগী রং করার পরে এটা আমাদের শো পিস তৈরি করার মানে ফুল তৈরি করার জন্য এটা সম্পূর্ণভাবে উপযুক্ত হয়ে যাবে আমি এখনই এটাকে প্রিজার্ভ করে ফেললাম যে দেখেন এগুলা দেখতে পাচ্ছেন যে অনেক সুন্দর হয়ে গেছে একদম স্বচ্ছ হয়ে গেছে এবং এটা একেবারে পরিষ্কার কোনো গন্ধ নাই আগেও গন্ধ ছিল না কারণ আগে আমি অনেক ভালো করে ধুয়ে ফেলছিলাম তারপরেও হচ্ছে এখন একেবারেই স্বচ্ছ হয়ে গেছে কয়েকবার করে এটা হচ্ছে আপনি আপনারা এভাবে হাত দিয়ে নেড়ে নেড়ে ধুয়ে ফেলবেন চার পাঁচবার যদি ধুয়ে ফেলেন এটা সম্পূর্ণভাবে একেবারে পরিষ্কার আপনার শোপিস মেক করার জন্য উপযোগী হয়ে যাবে আর এই স্বচ্ছটা দিয়েও আসলে ফুল তৈরি করা যায় এই স্বচ্ছটাও খুব সুন্দর দেখতে এটা দিয়েও ফুল তৈরি করা যায় এটাকে রং ছাড়াও ফুল তৈরি করা যাবে এই কালারফুল আঁশগুলা কিভাবে আছে কালার করলাম সেটা আবার আমি নেক্সট এপিসোডে দেখিয়ে দেব সুন্দর করে তো আপনারা হচ্ছে ধারাবাহিকভাবে টিউটোরিয়ালগুলি পাবেন এই পর্যন্ত আপনারা পাচ্ছেন ঠিক আছে এর পরের এপিসোডটাই পাবেন যে কিভাবে কালার করতে হবে